Hello, good evening. Hello, everybody. All right, and a lot of people are just are just staying with the uh, as oyentes. Hi, teacher. Hello, Jonathan. How's everything? How's everything, everybody? Okay, so we're gonna start with uh, the possible things that we have. So, how's everything, people? ¿Qué tal cómo estuvo su día? Like for the ones who are in the house, para los que ya están en casa, and for the ones that are not in there, how's everything? Just to start, I mean, it's, it's uh, I mean, uh, everybody in the house, because I see most of you with the, the cameras off. So how's everything? Yes, teacher. Enjoy in my house. I mean, that's great. That's great to hear. No, okay. Now let, let me see. I'm just going to fully load these things just to start with uh, basically the last topic that we're going to be discussing during uh, this module because tomorrow we're going to have just a general feedback from the main uh, topics that we're going to be discussing during this, you know, like this week that we have discussed and the one that we are going to discuss today. So basically, just tomorrow we are going to provide, you know, like feedback. That's what basically we are going to do. Yes. Fíjese que yo mañana, yo mañana a las nueve tengo que hacer unas pruebas en línea en en de parte del trabajo. O sea, yo me voy a conectar normal a las ocho, uh -huh. pero no sé si cómo manejarlo porque tengo que hacer unas pruebas de parte del trabajo a las nueve. No sé cómo, cómo hacer. O sea, yo pudiera estar, pero y no voy a estar a la vez. Ajá, <ríe> no sé si ajá. me entiendes. Ya, yeah, I mean, I got you. I got you. Sí, solo que ahí sí no sé a qué horas va a entrar la persona encargada de, de supervisar eso, porque, like, you know, like, there is one person, hay una persona que se conecta, la cual nos supervisa en, en ese aspecto, eh, para que todos puedan desarrollar la encuesta a dicha hora. Y por lo general es entre nueve y nueve y media. Yo sé, aquí yo me acuerdo que la primera unidad fue en, ese, en esa hora. Entonces, no sé si en ese caso podría hacer esa, esa. Yo sé que la, usted ya dio la indicación de la encuesta, pues, pero no sé si podía realizarla en ese caso por, por el mismo problema. No vaya a ser que me vaya a quedar fuera de la encuesta, pues, en ese lapso. Uh -huh, uh -huh. So, we're going to see tomorrow in that case. Vamos a ver entonces okay. mañana si hay en ese espacio o... Or... Or, or if you can do it like a little bit later. So, but that, 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 uh, you know, like evaluation that you're gonna do, it's like, uh, is it going to take a long time? ¿Te va a tomar mucho tiempo? Eh, pues, me, conociendo mi pueblo, como dicen, nos dijeron 40 minutos aproximadamente. Oh. Entonces, conociéndolos a ellos, que no es primera vez que hago ese, la última vez que hice eso, nos, nos debamos hora y media. Wait. <laughs> oh. y, nos dijeron 40, y nos dijeron 45 minutos entonces por hoy le mencionaba yo no vaya a ser ajá ajá so let me see how how can we how can we do that okay I'm going to you see vamos a ver cómo, cómo podemos hacer ahí okay for you to to do the the, the, the satisfaction survey but no problem you're gonna do that okay okay all right okay perfect so I'm going to press the attendance list just to start with the things that we are going to be working on tonight. So just give me one, one second, people. I'm going to fully load this. All right, let's start with uh, Carlos Mauricio. Present. Okay, you're there. Excellent. Cindy Melanie. Cindy, Cindy, Cindy. Uh, it's not here. Okay, let's continue. 
a Elvi Quintanilla. Elvi, Elvi, it's just not connected. So next one, Stephanie Mitchell. Present, teacher. Ah, okay, nice. Uh, let me see who's next. Gustavo is now back connected. Ivania Jamilet. Present, teacher. Ah, okay, nice. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay, excellent. José Antonio. José Antonio. Ah, okay. Thank you. José Edgar. Ah, what happened to you? Sí. Ah, okay. All right. So let me see Juan Emanuel. Uh, no, here, right? Okay. Julio Alberto. Julio, yeah. Ok, I thought, I thought he was there. Me parece haberlo visto conectado. Ok, no, neither Juan Gilberto. Gilberto. No, nah, he's not connected yet. Ok, Julio César. Neither that one. Ok, let's go. Karen Beatriz. Present. Ok, very good. Let's move, Luis Gerardo. No, okay, it's not here. Veronica Arely. Present. Okay. Excellent. Wendy Jamilet. Wendy, Wendy. Okay, she's not here. Ah, uh, William Ernesto. Present. Okay, nice. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, nice. Uh, Luis Jonathan. Good evening. Good evening. Present. Okay, Mr. All right, uh, Carlos Jose. Carlos, Carlos, all right, he's not here. And the last one, Soy la Guadalupe. Present teacher. Ah, okay. Very nice. Mira, se ponen en la puerta de Manuel's assistance. Uno Manuel, number 10. Okay. All right. So we're going to start with the things that we are going to be discussing tonight. Uh, if you remember yesterday, we started with a very interesting topic, by the way. That's a topic that we were discussing like since two days ago. And it's one of the most formal modal verbs that we can use when asking requests, you know, like in a very formal way. Now, can somebody tell me what was the main topic that we were practicing last class? What was the main topic that we were discussing last class? How to use call for polite and formal requests. Ah, okay, for polite and formal requests, right? How to Request. use school. Ah, okay, very good. How to use school for, okay, very polite and formal requests. So yesterday we were working with different structures, right? With WH word questions and basically yes no questions about this structure if you remember we were talking about the structure from that um from that model verb and if you remember okay if you remember the structure from that one which one was it alguien recuerda la estructura con la cual estábamos trabajando ayer 
de, esa, de, ese, uh, de ese verbo auxiliar? Uh, teacher. Cool. Who, yes. Ah, ok. Cool. Um, subject. La subject. Ajá. Verb. Base form. La. ¿La idea? No, teacher. Es ver entre paréntesis, no sé cómo se dice en inglés. Ok. En paréntesis. Base, base form. form. Base form. Base form. Ajá. En plus complement. Ok. A ver. Complement. Plus the question, right? Ok. So, basically, this was the structure that we were practicing for a yes, no question structure, if you remember, ok? So, en este caso, recordemos, cuando usamos cool, es básicamente para qué? Para hacer preguntas de una manera educada y de una manera un tanto más formal, ¿sobre qué? Ah, sobre request. ¿Y qué es una request? Una solicitud, ok? Cuando nosotros solicitamos, algo de una manera formal. Just, just to put it that way, right? So, what's a very formal way or polite way that we can ask for something? For example. Check this out. Could you dance with me? Okay. If this, post, if this were a positive statement, ¿cómo sería una respuesta a esta pregunta? Could you dance with me? Yes, I would. Let me see. Yes, I would. Yes, I would. I mean, I could actually. Yes, I could. Okay. Uh, ¿Existe otra forma de poder responder a este tipo de preguntas así? Uh, yes, I could dance with you. Yes, I could dance with you. Yeah. Vamos a ver. Yes, I could dance with you. Like this? I'm yes. stop. No, I couldn't. Uh, the negative. Mm -hmm. The negative. No, I, I couldn't. Ah, okay. Besides this one. Besides this one, is there something else that we can, uh, you know, like, in which we can base to ask this type of question? ¿Hay alguna Sorry, otra teacher. Forma? ¿Hay alguna Sorry, otra teacher. Forma? Otra forma. Yes, of course. Yes, of course. Uh -huh. ¿Y esa como qué? Teacher, pero ayer dijo usted que no se puede responder con usando cool. Ajá, por mm -hmm. eso que bueno, no, porque no, ajá, bueno, porque me no están podría dando, decir, podría. Ajá. Ustedes me están dando las respuestas. Yo se lo estoy escribiendo y a ver qué tanto hemos, re hemos retenido de la clase de ayer. Está correcto. Está este mal así. <ríe> Técnicamente no está malo, pero no se debe dar ese tipo de respuesta. Eso es lo que les mencionaba ayer. ¿Por qué yo no puedo dar ese tipo de respuesta? Si no me equivoco, William fue el que me comentó algo o comentó algo en la clase, que si decimos yes, I could, es como una afirmación de que usted podría hacer eso, pero no, te, no, no tengo la certeza de que lo va a hacer. ¿Ok? Supongamos si yo le digo a Michelle, hey Michelle, could you dance with me? Y, me, y Michelle me dice, yes, I could. Ajá, pero si yo le digo, hey, podría bailar conmigo y si me dice, sí, sí podría. Ajá, pero no me da la certeza de que lo va a hacer, right? Sino que simplemente me está dando la posibilidad de que lo va a hacer. Sin embargo, ella no me puede decir al final que no, ¿ok? So, en ese Teacher. caso, por eso es que no se debe de usar ese tipo de respuesta. Ajá, William. Aunque de uno le podía decir, va, 
Jay yeah, al cool. Only way 10 minutes. I coming. No sé, por decir que ya regreso o algo. O sea, sí podría, pero solo espérame unos 10 minutos. Ah, pero es que ahí tendría que reformularla. Ajá. Ok, por ejemplo, yes, I could do it in 10 minutes. Sí, podría hacerlo en 10 minutos. So you see? Ah, pero ni aún así. Esa es una posibilidad. That's a possibility. ¿Por qué? Porque está diciendo que podría, podría en 10 minutos. Entonces, no es algo certero. Ok. Posiblemente no, no sea en 10 minutos. Puede ser antes o puede ser después o no pueda llegar a dar. Ok. Ah, pero de manera diferente, puede ser. Si acá, en vez de decir, yes, I could, yo digo, yes, of course. Right? That would be different. Ah, yes, of course. Sí, por supuesto. Ok, so in that way, that, that might be possible. ¿Cierto, Soyla? Cierto, teacher. Perfecto. ¿Cuál es otra manera, Soyla? Deme otra manera en la cual yo podría responder. <coughs> Quiero ver. No, I'm sorry. Ok, that's a negative. No. Mm -hmm. um, sorry. Ay, no, I'm sorry. O no, también. Okay. Lo siento. O también, give me five minutes. Ah, ok. Give me five minutes. Okay. Right, right away. Ok, so we're going to eliminate this one. Mm -hmm. Right away. Ok, right away, recordemos. Es para. Ah, sí, ahorita. Okay. That's, that's what it is, right? So, entonces podemos responder de este tipo de, de, de digamos, podemos escoger dentro de este tipo de, de respuestas la que mejor eh, describa la acción que queremos nosotros responder a la pregunta que nos hagan. Ok. So, this is the way how we can answer this type of questions. Entonces, esta es la forma en, nosotros, en cómo nosotros podemos contestar a este tipo de preguntas. All right. So, uh, no sé si ha quedado claro. Ok. Si hay algo que no todavía. O, do you have any questions with this? No, only todo claro, teacher. Other question. All right. Ok, cool. Emanuel. Ok, the correct form to follow the answer is uh, yes, of course. Not, it's not formal, but I always I have to give a, a reason for the question. Normally uh, I answer, yes, I could, for example. No, not exactly. You, you don't have to give a reason because in this case, it's just a yes, no question. Just because it's a yes, no question, uh, it's a close, close answer. So in this case, you, you don't need to give a, 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 a reason why you chose to do that action or not to do that action. So si en la pregunta lleva a ser una WH question, ahí sí, digamos, ahí sí se pudiese dar una explicación del porqué de las cosas, especialmente cuando lo hacemos con why, all right? Pero en este caso, la mayoría de este tipo de preguntas, it's generally asked, You know, as a yes, no question. Comúnmente es, eh, es más que todo usada para las yes, no question. Right? Mostly. Right? Eh, especialmente cuando usted va a solicitar algo de una manera bien polite, bien educada. To, to call it that way. Eh, ok, I got it. Thank you. Ok. Excellent. So this is, this is the way how we can, you know, like be working with this, with this type of structure, right? Entonces, así es como nosotros comúnmente podemos trabajar este tipo de estructuras. That if you see at the end, it's like not really, really difficult, right? The most difficult part is going to be in creating the question. Uh -huh, because sometimes we, we, we make some mistakes in, in, you know, like in the sequence of words. But I think we are going to know how to ask those type of questions. And of course, provide an answer. 
now okay so in this case let's continue i am going to stop sharing this i'm going to stop sharing this because i want to show the presentation that i have for tonight now okay All right, so this is, remember the last, the one before the last video conference. This is the video conference number 19. And tonight's topic is going to be how to use CAN for informal requests. Ayer, como les mencionaba, y con la retroalimentación que hemos estado viendo, usábamos cuál? Cool, ¿verdad? Cool for formal requests. Now this one is for informal requests. Este ya es, ya es básicamente una manera informal de solicitar algo. Recordemos que can, 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 en oraciones afirmativas, ok, eh, básicamente describe right, una habilidad que nosotros podamos tener. Si usted dice, I can cook, ah, puedo cocinar. So, in that case, that's an ability that you have. Eso ya es una habilidad que usted tiene, right? I can swim. Ah, es una habilidad que igual. Right? Some of you have. Algunos de ustedes tienen. Okay. But in this case, ya en pregunta, ya en pregunta, el auxiliar can ya se convierte en otro tipo de, uh, digamos, por así, de función. Just to call it like that. Why? Porque en este caso nosotros podemos crear preguntas. Ok. Usando can, ¿para qué? Para solicitudes informales. That's why it says, use can, how to use can, for informal requests. All right. So that's, that's you know, like, since it's saying informal requests, son aquel tipo de solicitudes, ¿ok? Que lo podemos hacer de manera informal. ¿Y cuáles son esas? Ah, comúnmente el tipo de vocabulario que usamos con amigos o allegados, con los cuales nosotros podamos tener mucha confianza, right? So, entonces, en ese ámbito así es como se maneja o se practica más que todo este tipo de estructuras. Why? Because, okay. porque en este caso no vamos a hablar con, uh, por así decirlo, a uh, William. Eh, o sea que este tipo de informal eh, se puede utilizar así como, por ejemplo, eh, que le pregunten amigo, can you play soccer tomorrow? Exactly, exactly. Este tipo de, de, de solicitudes así es más que todo para practicar con personas que usted ya tiene confianza, por así decirlo, de poder uh, you know, hablar de manera un tanto más fluida y sin esa, por así decirlo, la posible falta de respeto, por así decirlo. ¿Cómo así? Ah, el tipo de preguntas que usted le puede hacer a su jefe no es el tipo de pregunta que usted le puede hacer a un amigo o compañero de trabajo que se acerca a usted, right? So, in that case, así es como lo podemos manejar, right? So, cool, que recordando, es el pasado de Ken, right? That's the past form of Ken. Entonces, es para situaciones formales. Mientras tanto, Ken, que es la forma base del verbo, lo ocuparemos como, you know, like, como parte de preguntas o solicitudes de manera informal, right? One is for formal, the other one is for informal, all right? All right, so let's continue. Let's see some of the things that we are going to be, you know, like working on tonight. Ah, uh, give me one second, one second, one second. Ah, uh, el micrófono como que tiene problemas, Carlos. No lo escucho muy bien. Sí, ok. Este, este, en el can es como que alguien, o un amigo le estoy hablando de voz, así, así en, aquí en español. Bueno. Ah, exacto, uh -huh. exacto. Ajá, uh -huh. en el cual usted, pues. Ahí, 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 ahí me puedes hacer. Ajá, exacto, exacto. En ese caso, pues, usted puede usar un vocabulario muy diferente 
a comparación de cuando ya está hablando con, por así decirlo, el jefe del lugar donde usted trabaja, right? So you're not going to, to use the same vocabulary. So in that case, así podemos comparar los usos de can y could, right? Mientras a su jefe usted le puede decir, uh, por ejemplo, could you give me a raise? Ah, ¿podría darme un aumento? Ok. So, a su amigo usted le va a decir, could you give me five dollars? I mean, can you give me five dollars? Ah, ¿puedes darme cinco dólares? So, you see, I mean, that's, that's, that's a huge difference, right? Entonces, no le va a salir con una pregunta de esas a, o una solicitud de esas a su jefe, right? Dime, siendo así, o sea, de una manera un tanto informal. Right? So, that's, that's the way, okay? So, this is the way how this uh, type of structure works. All right. So, the most remarkable for the rest of the class. So, the review from the previous topic is básicamente lo que terminamos de hacer hace un momento. Okay. Hablar sobre un poco sobre el tema principal que estuvimos discutiendo en la clase pasada, right? Just to bring up what we were working, you know. Uh, then, we got can for informal request. Vamos a explicar un poco la estructura, you know, like all those things. Then we're going to go to do some exercises in the manual. Luego vamos a hacer algunos ejercicios en el manual. They are like pretty short. We are not going to spend that much time on that. And then we are going to practice those, you know, like exercises. After the practice, uh, we're going we're gonna to do a short conversation. Pero en este caso nosotros la vamos a crear. Unas pequeñas conversaciones que más adelante les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. All right, let's talk about the structure for can. Okay, this is the structure using can. Okay, and this is the structure. Check this out. Aquí tenemos la estructura ya que vamos a utilizar para hacer preguntas. If you take a look in there, the structure is basically made of can, okay, que es, es el auxiliar en este caso, right, the one that is, is transforming the whole question into, you know, like a, like in this case, a request. After can, we have a subject. Let's remember a subject can be any pronoun, any proper noun, any place, any animal, whatever, right? That's a subject. Then we have a verb, right? But the verb in base form. Luego, ah, vamos a seguir con un verbo, pero este verbo es el que nos va a indicar la acción principal y a la misma vez lo vamos a colocar en forma base. A pesar de que la estructura o todo esté en tercera persona, remember, we are not going to modify the main verb. El verbo principal acá igual no se va a modificar. Ok, after the base form of the verb, we have the complement. Luego tenemos el complemento. Okay. ¿Para qué nos sirve? Ustedes ya saben. Para hacer la pregunta, la oración, okay, o whatever you call them, more specific. Básicamente para ser más específico. Okay, sobre lo que nosotros estamos you know, like, talking about. Ok, so let's jump with the example. Ok, check this structure out. Ok. William, help me out reading this question. Can you organize these files, please? Okay, can you organize these files, please? So if you take a look in there, that type of question that we have over there is to basically show or provide, okay, in this case, a request. ¿Qué estamos haciendo acá? Básicamente solicitando algo, right? Can you organize this file, please? ¿Qué estamos pidiendo en ese caso? Ah, que ordenen los archivos. Ok, so en ese caso, let's remember, you, all right, in that case, are using can for request in a very informal way. Now, the possible answers. Yes, I can. Okay. All right. Listen up. Just to start. Okay. Acá, acá, a diferencia de cool, 
ya no se, o ya no se agregan el yes, of course, okay, like in a minute or right away, como única respuesta. ¿Por qué? Porque yo acá sí ya puedo poner el verbo auxiliar can como parte de mi respuesta corta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ya no uso uh, yes, of course, uh, right away, in a moment? sino que ya simplemente digo, yes, I can. O lo mismo de lo informal. Porque yo le estaba preguntando que si sí puede. Entonces, la respuesta sería, yes, I can, sí, yo puedo. Nah, ok. O no, good. no puedo. Ah, thank you. Gracias a los dos por participar. Sí, y en este caso, soy la tiene, tiene razón. ¿En qué aspecto? En que acá ya no estamos diciendo podría. ¿Ok? Ya no estamos viendo una posibilidad. Sino que acá es, ¿lo puede hacer o no? ¿Ok? Si dice que sí, es porque sí lo va a hacer. Si dice no, pues obviamente, right. That's a negative version. Pero aquí sí ya podemos responder usando que Como, you know, like auxiliar. ¿Ok? Como un verbo, como un verbo auxiliar. Ya así como, como cualquier otro, como el do, cuando, cuando se responde con, you know, like, con yes y no. So, in this case, sí podemos decir ya, yeah, yes, I can, without any problem. So, next. Xiomara, help me reading this question, please. Can you send the invitation, please? Ah, ok, very good. Can you send invitations, please? Ah, ¿podrías enviar las invitaciones, por favor? All right. All right. Ok, in a moment. Aquí es cuando ya queremos decir... Ok, listen. Aquí es cuando ya básicamente queremos indicar que la acción se va a hacer en el instante. Ok. En el instante. Recuerden. Es, si decimos right away. Right away, or right now, ok, in a moment. Es básicamente cuando nosotros nos dan la orden y automáticamente nosotros decimos, sí, la voy a hacer, ok, o ya la voy a hacer. So in the case is possible. Entonces acá igual, de cierta manera, ambas son correctas, ok. Both of them are correct. But now, like, the most, the most common one, it's the first one I explained to you. All right, let's continue. Verónica, can you help me out reading this? Can you go to the supermarket, please? Ah, ok, very good. Can you go to the supermarket, please? Ah, ¿puedes ir al supermercado, por favor? Ok, you can say, of course, right? O simplemente podríamos decir, yes, we can. Right? It is. Yes, we can. All right? So, in that case, this is a short answer. Y ahí acabaría una respuesta corta. All right. Until here, do you have any question? Bien, hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Any question? Okay, perfect. William, were you about to say something? No, 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 the chat. Okay, cool. Let's continue. Teacher, ¿por qué yes, we can? Porque si, si puedes ir, está haciendo como si yo puedo ir, si, si podemos, es la respuesta. Ahí. Hello? Nosotros podemos, nosotros podemos, es la respuesta. Yes, we can. Yes, yes, en ese caso, sí, nosotros podemos. Entonces, si fuera solo yo, como dices, si, si tú puedes ir al supermercado. Dices. Ah, simplemente quitamos el we y ponemos I. Yes, I can. And that's it. Uh -huh. Yeah, but in that case, we are representing a plural, right? So that's why I chose to write down we instead of, uh, you know, like a second person. Okay. Let's continue.
teacher una pregunta. Ajá. El significado de quién siempre es podría. No, en este caso ya no es podría, es poder. Puede, como puede. Exacto. De manera general, poder. Pero poder. si usted dice I can, significa yo puedo. Can you? Ah, can you ya es para preguntas. Y ahí sí ya es puede. Y puede. Uh -huh. uh, ok, teacher. Exactly. Por ejemplo, no sé si han escuchado siempre la pregunta que comúnmente se le hace a la persona que está estudiando inglés. O cómo así es. Can you speak English? So you see, that's a common question among people who study English, or at least speak English, right? Can you study English? Ah, ¿puedes hablar inglés? So you see, y ahí, pues, ya ya plasmado el can. Podríamos utilizar también el we, el she y el he en estas oraciones. Puede, puede utilizar cualquiera, cualquiera. Cualquiera. Siempre y cuando lleve la secuencia right, correcta, no hay problema. Yes. Así como yo le digo a usted, like, uh, can you, okay, can you speak English? Le puedo decir a los demás, okay, can you uh, turn on the camera? También puedo hacer eso, right? Pueden encender las cámaras. Y si ven, básicamente iniciamos con can, el tipo de pregunta, okay? ¿Por qué? Porque en este caso estamos solicitando algo. Right? We are basically requesting something. And that's why that happens. Okay. Examples with possible answers. Check this out. Can I open the window in here? The first possible answer. Check this out. Uh, Karen, tell me a reading. Sure, go ahead. No, okay, sure, go ahead. ¿Qué quiere decir esa oración? Claro, seguro, hazlo. Ah, exactly, thank you, thank you, Karen. Yeah, in this case, it's like, ah, claro, seguro, hazlo, go ahead. Go ahead is like como para decir, ah, continúa. Okay? But when talking about something, you know, like, like, like driving or something like that. That's another one, right? No problem. Especially, okay, especially if you want to be very concise. All right, so then we got no worries or yes. Sure. Si ven, podemos usar también cualquier otro tipo de respuestas, ok, que siempre estén relacionadas con la pregunta que nosotros eh, en este caso podemos hacer. Right? Entonces estas son posibles respuestas también que podemos usar de manera corta. Right? Without any problem. All right. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Algo que no haya quedado del todo claro. Surego, así qué significa. Hola, Gilberto. Sure, sure go ahead. Sure, go ahead. Sure es como seguro. Okay. Go ahead. Go ahead significa continuar. O, oh, in that case, continúa. Okay. All right. Cool. Ah, Carlos, no sé si es su internet o es su micrófono, pero, o no sé si solo soy yo, pero no le escuchamos, no le escuchamos, la voz se le escucha muy robótica. Ok, quizás la internet es porque está fallando, pero no sé si me escuchan, no worries, el significado. Ah, no worries, no worries, es como, no te preocupes, de una manera informal.
Sí, seguro. Do no you, worries. Yeah. Do you listen to me, Carlos? Mm. Perfect. Perfect. So let's continue. Okay, and that's another one. Yes, of course, you can. Sí, por supuesto. Puedes hacerlo, right? Give me one second. Y pues aquí me faltó el último que en este caso es el más común. Yes. You can. So you see, that's another one. All right, you can copy that information if you want to. Pueden copiar esa información si gustan. So in that way you might have them. Man, Jesus, let me see, literally, it's from, I guess, like seven people are not here. Okay, cool. Do you finish copying that? Yes, teacher. Okay, nice. Perfect. What are we going to do in this case? Listen. In this case, I want you to choose one of the verbs that we were practicing from yesterday. Bueno, ayer di una pequeña lista de verbos. Pueden usar cualquiera de esos verbos también. Listen up. Quiero que me hagan una pregunta, ¿ok? Pidiendo algo o solicitando algo a uno de sus compañeros. What can I, how can I do that? Or how can you do that? Quiero que escojan, oh, listen up. Quiero que mencionen el nombre de su compañero, ¿ok? Escojan a un compañero, mencionen su nombre. Y háganle una petición. All right? Una request. Una solicitud de algo. For example, how come? Uh, let me see. How can I say? I'm going to, okay, I'm going to uh, request something to Jorge, for example. Okay. Listen up. Jorge, can you have your camera on? What is your possible answer, Jorge? Uh, yes, yes, I can. Ah, esa sería como la más común, right? Yes, I can. Ah, pero si ya quiero usar cualquiera de las demás, bien las puedo utilizar, right? Okay. Okay, very good. ¿Cuál es eso? Ah, sure. Usted simplemente me puede responder así y está correcto. Right? Sure. No problem. No worries. Yes, sure. Can you see? That's a okay. positive answer, right? Oh, yes, you can. De hecho, tengo, tengo una, pero para esta tengo duda. Ajá. Como, por ejemplo, digamos, le digo, Michelle, can you drive me my car? Can you drive my car? Ah, yeah, I mean, that's something good. That's cool, that's cool. Okay. Perfecto. Háganla, terminan de hacerla, all right, terminen de hacer la oración cuando la tengan. A mí, la, la pregunta cuando terminen de hacerla, me lo hacen saber y así vamos a comenzar todos en secuencia, ¿ok? Teacher, ¿con quién? Con este ejemplo. Usando quién al principio, exacto. Con este ejemplo que tenemos acá. Puede usar cualquier verbo, no necesariamente tiene que ser ese ejemplo. Ah, pero en, esta, en, este, en este orden que está acá el ejemplo. Exacto, y puede usar cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Ok. Okay, let's do it. Let me know when you finish, or if you have any question, please let me know too. Finish. Perfect, thank you. Finish, teacher. Okay, excellent. Finish. Now, okay, nice.
finished, teacher. Now, okay, excellent. Let me see. Somebody else has, has problems with the internet. Ah, okay, cool. All right, Hilberto, do you finish? No, teacher, todavía no. Ah, okay. Let's continue. Let's continue. I think with one more minute, you can do it. Wendy, are you there? Jesus, something happened. Hola. Ah, yeah, I mean, eh, ¿cómo sigue? Ay, aquí estoy usted esperando. <laughs> really? Ay, Ay medio que fregada fue. que me bajé del carro y como ha llovido, uh -huh. había allí un machete y me deslicé y me di. Oh. Y me di el tobillo cabal en la parte de, de atrás. Entonces me duele un resto y creería yo que es así como, no sé si tenemos ahí como un tendón o algo. No sé, me preocupa un poco. Mm, pues la que peligroso. Sí, venía del mentado San Miguel, ya vengo medio moribunda. Sí, sí. Es que no me fijé donde me paré. Ouch. Sí, ya pues sí. sí. Así que aquí voy a estar, voy a participar en lo que pueda hoy. Ok, ok, no problem. Right. Gracias. Ok, nice. Ya tengo, right. ya tengo una, teacher, a ver si está correcto. Perfecto, perfecto. Este, sí, vamos a comencemos. comenzar. Vamos a comenzar entonces ahorita. Ah, Xiomara, ¿do you have a question? Yes. Ok, cool. William is going to help you out with the question. Can you open the door, please? Yes, I can. Ah, okay, very good. Thank you, Xiomara. William, read the question. Gilberto, can... going to give you an answer. Con Gilberto? Yes, Gilberto le va a dar una respuesta. Can Gilberto buy to the college? Ah, no, se la está haciendo a Gilberto. Yeah. Ah, ya, yeah, ya, yeah. okay. Can, can Jose buy to the college? Yes, sure. Okay, yes, sure. Very good. So thank you, William. Now, Gilberto, read the question that you have. Me toca a mí. Yes. Va para Michelle. Ah, Michelle. Ah, va, 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 va. Específico. Okay. Kill Michelle. Can you give me... A motor, motorcycle, Michelle, please. <laughs> okay, repeat the question. Can, can you give me a motorcycle, Michelle, please? Can you give me a motorcycle, Michelle, please? Uh, mm, no, para decir me da miedo. <laughs> ¿Por, ¿Por qué le da miedo a usted? No me gusta ese. No, me da pero... miedo. <risa> ah, no, no, pero eso es andar de en, en, en moto. Ok. Pero la pregunta no es de andar, ah, de andar es en bicicleta, moto. bicicleta, en bicicleta. No, pero la pregunta no es de andar en, en moto ni en bicicleta. 
Repeat the question, Gilberto. Can you kick me a motorcycle, Michel, please? <laughs> okay. I uh, no, no, no money. <laughs> <laughs> <risa> no, no, pero ah, ¿cómo, Michel? Ahora sí, deme la, deme la respuesta completa. Usted solo eh, me dijo no, no, Moni. <risa> <risa> eh, no. Eh, um, uh, no. No, I have money. No, Michel. ¿Cómo? Es la corta, something short, algo corto. No, no sé, me he quedado ah, en blanco. No, Michelle, en serio. Pero, ¿qué más puedes responder? Ok, listen, for something, for something negative. Mm. No. Ah, ah. Ah, pues, no, I can't. Ajá, you see? No, I can't. No, no, no puedo. puedo. Exactly, no, no puedo. Ok. You see? <ríe> salió, salió, salió tacaña, Gilberto. <ríe> yeah, ok, cool. Now, Michelle, what is the question en Verónica? Es que <ríe> exactly. <ríe> Verónica is going to answer. Eh, uh, pero no sé si está bien usted me corrige yes go on eh, que Verónica cook es in breakfast que Verónica cook es como cocinar huevos en el desayuno ah que eh, Verónica cook eggs For breakfast. Ah, entonces, en vez de in es for, for breakfast. Entonces, can Verónica cook egg for breakfast? Ajá. Yes, Michelle, I can. Ah, ok, ok, ok. Aunque, aunque, aunque ahí es sobre otra Verónica, no es sobre usted. Ok, entonces ah. su respuesta sería. Yes. Verónica, ¿qué? Oh, she can. Uh -huh. Yes, she can o oh, no, she can. Ok. Ajá, no, ok, cool. Now, Verónica, read your question and Soila is going to answer. Ok. Yo se la había hecho a Gilberto, ya van a ver por qué, pero se la voy a hacer a Zoila. Eh, ok, ok. Man, where, Zoila. Where is Gilberto? ¿Y Gilberto? ¿Dónde está Gilberto? Gilberto, Gilberto se fue. Jesus, Bye, man, you like the, the, the... Sí, muchos me están reportando que tienen problemas con, con la conectividad. No, man, Gilberto es there. Yeah, he's coming. Ajá, okay. Gilberto, can you teach me Play the piano, please. Can you teach me how to no, play the piano? No, I can't. Play the Ah, okay. Can you teach me how to play the piano? So, no, ¿cómo I sería? No, I can. Oh, no. yes, I can. Si usted fuera Gilberto, sí, right? Ya sería esa. Esa es la respuesta, ¿ok? Porque es una primera persona. Uh -huh. All right, perfecto. Ah, para, para Gilberto. Ah, no, en este caso Gilberto se nos movió de ahí, no sé qué, ah, okay. solo, solo tenemos el, el sofá ahí. No porque oh, le hubiera contestado, pero sí, en ese caso soy la, su respuesta es correcta. Ok, no, I can. Okay. ¿Por qué? Porque en este caso, ok, you are the one who is taking the action from first person. Por eso, porque okay. básicamente usted está, está tomando la acción de la primera persona. Correcto. Okay. Cool. Okay. Soy la. Read yours. Ok. 
Vaya, my question is, Julio Segovia, can you help me to send my report, please? Man, but Julio is not here. Not here. <laughs> <laughs> no, los dos Julios no están. No están, va, entonces aquí en Celado. ¿Quién más está ahí que no ha participado? William, va. Yes. William. Can you help me to send my report, please? Yes, I can. Ah, okay, very good. Yes, I can. That's the way. Okay, since William has already participated, so I am going to choose another one. Uh, mm -hmm. Let me see who has part not participated. Jorge, read your question. Okay. Can you eat pupusas with me today? Ah, okay. Very good. How would you answer to that question, Emmanuel? Emmanuel, are you there? Yes, I'm sure. Okay. ¿Cómo respondería esa pregunta usted? Hello, I think he has problems with the internet. Emmanuel, are you there? Okay, I think he has problems with the internet. Uh, let's see. Emmanuel, are you there? Yes, thank you. Could you hear me? Hasta ahorita. <laughs> okay. ¿Cómo okay, era la okay. respuesta que había dado? I barely listen to you, mister. Por... No sé, pero no, le... no, no, no se le escucha. Yes, no worries. Ah, okay. Yes, no worries. All right. That will be another one. Okay. Thank you, Manuel. Now, Wendy, can you please read your question? Vaya. Okay. Carlos Gamero. Ah, it's for Carlos. Where is Carlos? Me acabo de conectar, teacher, otra vez, pero... pero... Ah, ok, 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 mister. Se me sacó el solo. El... That's weird. La uh -huh. plataforma. Right. Entonces, Bye. lo escucho. Ok, ok. Can Wendy? you give me one cup of now, okay, can you give me one cup of coffee? Carlos? Cerveza. Que permita. Tu respuesta, Carlos? Este. Sure, go ahead. Ah, uh, okay, me that... That's acceptable, right? Uh, even though that's not the one that I was expecting, expecting, but it's okay. It's okay. No problem. You can leave it like that. Uh, I think this is this is the only one that was missing. Creo que ya la única que hacía falta. Falta yo. Ah, question. Yeah. You didn't answer, right, Man Emmanuel? Okay, Emmanuel, ask the question that you have to Ivania, and then Ivania is going to ask backwards. Okay. Uh... Vania, can you paint the house, please? Ah, okay, very good. Can you repeat, please? Can you paint the house, please? Ah, okay. Can you paint the house, please? Yes, I can. Mm -hmm. Okay, excellent. Vania, bring yours. Sería para alguien, but... Falta alguien, hoy a nadie. 
Uh, no, in this case, the same, the question that you have, do it to, to Emmanuel. Okay. Emmanuel, can you prepare the dinner? <laughs> okay, good question. Yes, I can. Yes, I can. All right, very good. Puedes preparar la cena? Sí, sí puedo, right? So that's the way how, okay, how we answer to this type of questions. Okay, cool. Let's continue with this. Take this type of questions. Can you help me? Ah, puedes ayudarme? Can you help me? Of course, he says. Ah, por supuesto. With a sure certainty. All right, and we have another question over here. Carlos, help me a reading, please. Gamero. Can I ask you a very personal favor? Ah, okay. Can I ask you a very personal favor? Ah, puedo pedirte un favor. Okay, muy personal. So you see, this is the way how we create this type of questions. The possible answers to this one? No, I am afraid you can't. Okay. Ah, no, me temo que no puedo. So you see, in that case, that's the way how we can answer to those types of questions. All right, until here, do you have any question with this type of questions? Tienen alguna duda con este tipo de preguntas? Y la forma en cómo respondemos? Or oh, everything is getting clear, or oh, todo va quedando claro sure. acá. Uh -huh. Que era worries. Worries es como preocuparse, preocupaciones. Ah, ok. Y cuando decimos no worries. No te preocupes. No te preocupes. Ah, y, y la diferencia de y worry, ¿cuál es? Ah, casi no la escuché, Jorge. Eh, como digamos, cuando decimos don't worry, Ajá. Y, este, ¿cuál es la diferencia de entre esos dos? Entre don't worry y no worry. Ajá. La única diferencia es que uno es más formal que el otro. Cuando usted dice don't worry, entonces ahí sí está siendo bastante formal. Ok. Pero ah, sí, ok. okay. Pero in, that, in that case, if you act differently, so in that case, it will be, you know, the other way around. Ah, okay. Disculpe. Este, la, la traducción de, 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 lo, de la seg segunda pregunta. No, no la escuché. Can I ask you a very personal favor? Ah, ¿puedo pedirte un favor muy personal? Traducción de la respuesta, no, no, no la escuché. Ok, so in that case is no, I am afraid you can. I'm afraid you can't. No, me temo que no puedes. That's the way Hay una más corta, it. teacher. Hola. Si es negativa. Hay una más corta. Sí, si es, si es negativa, simplemente no, I can't. Ok. And that's a shortest form. The shortest form, actually. It is. Look. No, I can't. Like this. Ah, no, no puedes. Okay. Very nice. Let's continue. Teacher. Yes. ¿Qué dijo que significaba certainly? Certainly. Certainly. Cert Sí. Ah, certainly, it's basically como, ah, cierto. Son como sí, una expresión, es así como por supuesto, como, por supuesto, ok. Uh -huh. Ok, exactly. thank you. Ok, there you go. Now, let's keep going. Ok. 
Okay, this out. Can I have the menu? And you might say, yes, of course. Okay, sí, por supuesto. Gilberto, read this one. Can you, can you pass, can you pass, pass me, me mm -hmm. the newspaper? Ah, okay, very good. Can you pass me the newspaper? Ah, puedes pasarme el periódico. Okay, check out this expression. Sure, here you have. Sure, here you have. So, esta expresión a pesar, a pesar de que lleva have, that one is correct, solo que es de una manera un tanto informal, right? Seguro, aquí tienes. Right? So that's the way how we translate that type of, you know, like answer, right? Cool. Any question, people, up to now? Hasta acá, alguna pregunta? Or oh, everything is getting clear? Okay. I guess everything is clear. I like that. All right, Michelle, read this one. Uh, can she sit next to me? No, okay, very good, thank you. All right, the next question, but in negative. Let me see who can help us out. All right, Ivania. Oh, no. I'm sorry, you can. Now, nah, okay. She, okay, listen up. Can she sit next to me? Ah, ¿se puede sentar ahí a la par mía? I'm sorry, she can't. Lo siento. All right? No puede. So this is the way how we answer. Next question, Veronica, read it. Can we pay you now? Okay, can we pay you now? Okay, podemos pagarte ahora? And you may say, all right, yes, you can, all right? That's the most normal, remember, that, that one is very normal. At the moment of answering questions, that yes or no, and then the subject, okay? And then can, that's the most informal one, right? That's remember, that's like, like the most informal, but it's acceptable, pero igual de cierto modo es aceptable. Okay, cool. I guess you don't have any other questions, so let's continue coming. Okay. Check this out. What are we gonna perform in this? Acá lo único que tenemos es una pequeña interacción entre Paul and Clark. Okay. How are we going to do this? Listen. ¿Cómo Teacher. vamos a hacer esto? Esto va a ser una actividad, pero esta actividad Primero voy a pasar asistencia para poderla hacer. Ya les voy a explicar cómo. William, were you about to say something? No, eso le voy a decir. Recordar la asistencia. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. No la había pasado porque quería llegar hasta este punto para poder parar hasta acá y luego la vamos a seguir, ¿ok? Give me one second. I'm going to explain that in a moment. I'm just going to pass the second attendance. All right, Carlos Mauricio. Present. Okay, nice. Cindy Melanie. Cindy. All right, she's not there. Elvi Quintanilla. She's not there too. Stephanie Michelle. Present. Okay, excellent. Gustavo is not here. Ivania Yanilet. Present. Okay, excellent. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, nice. Jose Antonio. Jose Antonio, are you there? No, okay, cool. Jose Edgar. Ah, okay, cool, Jose. All right, Juan Emanuel. 
Juan Emanuel, ¿no iré? Present. Ah, ok. Very nice. Let's continue. Let me see. Juan Gilberto. Present teacher. Ok, nice. Julio Alberto. All right, not here. Julio Cesar. Neither Julio Cesar. Let me see. Karen Beatriz. Present. Ok, excellent. Luis Gerardo. Ok, give me one second. So Luis is not here. I need to put some information in here. All right, let's continue. Veronica Relly. Present. Ok, excellent. Wendy Jamilet. I think she's there. Present. Okay, yes. William Ernesto. Present. Okay, nice. Xiomara Elizabeth. Present. Okay, excellent. Luis Jonathan. Okay, I think Jonathan is the one that had problems. Uh, let's continue. Carlos Jose. Okay, he's not here. And the last one, Soy La Guadalupe. Hey, where is Soy La Chu? Okay. Give me one second. I am going to share the presentation again. Okay, this is the one. All right, listen, what are we going to do with this short, listen up, short production information? In this case, what we are going to do is just to perform the short conversation. After performing the short conversation, we are going to create one. Vamos a practicar esta pequeña discusión que tenemos acá entre dos personas, ¿ok? Entre Paul y Clark, algo corto, algo sencillo, ¿ok? Teacher, And... disculpe, ¿está yes. en el manual eso? No, this is not in the manual. Uh, okay, okay. This is an additional one, ¿ok? There you go. Ajá. And then, si pueden observar acá, básicamente lo único que tenemos es que acá vamos a usar can... Okay, para solicitud de algo que nosotros querramos hacer. All right. So, vamos a leer un poco uh, de qué se trata. Dice Paul. Good morning, Mr. Clark. Listen up. Good morning, Mr. Clark. Clark says. Hi, Paul. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Is everything okay? Tonight, Paul says, mm, yes, thanks. It's just, can I, tonight, can I leave early tomorrow? Aquí estamos ya con la solicitud. Look at this. Can I leave early tomorrow? I need to take my sister. I need to take my sister to the airport. To the airport. And then it says, Clark, of course you can. Of course you can. All right. And then we end up with saying, thank you. Okay. ¿Cuál es la solicitud principal que se le está haciendo ahí? Que si puede llegar temprano. Mañana. Que si puede llegar temprano. Ah, que si se puede ir temprano del trabajo. That's what it is. Okay. Thank you, William. So in that case, this is the way. ¿Hay alguna palabra de acá que no comprendamos de, del todo? Any vocabulary? ¿Algo que sea desconocido? No, teacher. Hello, Clara. Everything. Ah, you know everything. Excellent. I like, I'm glad to hear that. Okay. 
All right, now, what are we going to do? Listen up. In this case, in this, in this, in this, in this case, what we are going to be doing is we're going to practice just one by one in here, okay? And then you are going to go into the breakout rooms and you are going to create a similar conversation. Bien, vamos a practicar esa acá de una sola vez. No hay necesidad de irnos al breakout room. La vamos a hacer acá de una vez. Eso sí, que luego nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms y vamos a hacer una actividad en la cual involucra que ustedes me van a solicitar algo. ¿Ok? Van a solicitar algo tal y como está en la pequeña conversación acá. ¿Ok? Y lo van a hacer así, a modo de una pequeña conversación. ¿Right? Y es así, me la van a practicar a modo de conversación para venir acá a la sala principal a desarrollarla. Ok. Cool. Bien. Comencemos entonces. I want to listen to William and Gilberto. Podría, eh, ¿Podrían practicar esta para mí? I, need, I want to listen to you practicing. William, okay. take the role of Paul and uh, Gilberto. It's going to be clear. Ok. Ok, let's go. Good morning, Mr. Claro. Hi. Gilberto. Paul, good, hi, Paul. Good morning. <coughs> Is everything okay? Ah, uh -huh, very good. Mm, everything okay? Mm, yes, thanks. It's just can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Thank you. <laughs> okay, very good. Thank you, William and Gilberto. Now, Karen and Michelle. Sí, empieza Karen. Okay, yeah. Let's start, Karen. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything, everything okay? Mm, yes, thanks. It's just... Can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. Okay, perfect. Thank you, Karen. And Michelle, now Mr. Gamero and Veronica. All right, Good morning, Karen. Mr. Clark. Okay, continue, Veronica. No escucho a Carlos. Carlos. Uh, entonces, ah, okay. Yo soy Clark, bro. Yes. <laughs> Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. It's just. Can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the iPod. Okay. Of course you can. Thank you. Okay, nice. Thank you to you both. Soila and Ivania. Let's do it. Hello. Good morning, Mr. Clark. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. It's just can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Of course, you can. Thank you. Okay, nice. Very good. Thank you to you both. Uh, Emmanuel and Jorge, help me out, please. Okay. Paul, uh, good morning, Mr. Claire. Hi, Paul. Good morning. Is everything okay? Mm, yes, thanks. It just, can I leave early tomorrow? I need to take my sister to the airport. Okay. Of course, you can. Thank you. Okay, very good. There you go. Thank you, Emmanuel and Jorge. Now, let's move. Uh, Jose is, is kind of kind of sick. He yes. says that he cannot do it. Wendy, are you there? Sí. 
Okay, perfect. I need Karen. Where is Karen? Karen? Yes, who's there? Yes. What happened to everybody? Okay, let me see, Wendy. Uh, since Jose cannot do it, uh, I want to volunteer. Soyla, can you help me out with Wendy, please? Good, good morning, Mr. Clark. Hi, hi, Paul. Good morning. Is evening okay? Everything. Mm, yes. Thanks. It's just can I leave early tomorrow? I need to take my sister to April. Of course you can. Okay, of course you Thank can. You. Okay. Thank you, Ted. Thank you, Wendy and Toila. You did a great. Okay. Now listen up. What are we gonna do with this? Mm, man, it's incredible. Where is everybody? Basically, half of these people are are not are not here. Ya para el final del módulo se vinieron a enfermar todos. Jesus. <laughs> but anyways, okay. Espero que si mañana se puedan conectar la mayoría porque solo. Let me see. How many people are we are right now? Solo 11 vemos ahorita en clase. De un total de 23. Wow. Okay. But let me see. I need to send something. Okay. Now, but let's continue with the ones that we are right now. I want you to take an screen to this to this short conversation. Para que lo tomemos como modelo de lo que vamos a hacer, tómenle un screenshot a esta parte. Okay. A esta short conversation. El listen up. De acá. A los que se van a ir a practicar de acá, ustedes me van a crear una pequeña así conversación en la cual se van a dar un saludo. Ahí el saludo es opcional, ¿ok? The, the one that you, that you can use. Y luego, after, you know, the greeting, pueden comenzar con la solicitud, ¿ok? Que en este caso uno de ustedes lo va a hacer. ¿va? Por ejemplo, si Verónica trabaja con Zoila, por así decirlo, ¿ok? Supongamos que Zoila en este caso tome el rol del jefe. Y Verónica es la que le va a hacer la solicitud, ¿ok? La petición sobre algo. ¿Petición sobre qué? Ah, pueden, pueden pedir un day off, un día libre, ¿ok? O uh, a part-time, no, mañana por así decirlo, ¿ok? O simplemente no asistir a trabajar, ¿right? O irse temprano, like in the case of, of this, ¿ok? En Huawei, ah, en ese caso lo vamos a hacer con una pregunta usando Ken. Tal y como lo tenemos acá. Por ejemplo, uh, can, I, listen up, can I leave early tomorrow? Okay. Can I have the day off tomorrow or next week? Ah, ¿puedo tener un día libre eh, mañana o la próxima semana? Y pueden explicar el porqué okay, de, 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 de la solicitud. All right. Por ejemplo, si están pidiendo un día libre la, del siguiente día. Por ejemplo, can I have a day off tomorrow? Ustedes pueden decir, ah, I am sick. Ah, pues estoy enfermo. Ok, so in that way, ustedes ya están dando una explicación del por qué lo están pidiendo. Ok, so like pretty simple like that. Algo simple uh, de esa manera, ok. Bien, pues vamos a ir a trabajar en parejas y si hay alguna pregunta o algo que no comprendamos en la sección donde van a estar del breakout room hay un botoncito que es de ask for help. Lo presionan y me mandan una solicitud a mí automáticamente quienes necesitan ayuda y así puedo entrar rápidamente a okay, aclarar cualquier duda que puedan tener. Okay? That's the way how we're going to be doing. So I'm going to stop sharing this one. So voy a dejar de compartir esta parte. And then we are going to work over there. So I'm going to create the groups. Just give me one second. All right, just to confirm, Jose Edgar and Jose Pineda are not going to participate. So we are nine, basically. Give me one second.
All right, give me one second. I'm just making, I'm just doing some changes because Jose and Edgar cannot be with, with this practicing. So I'm gonna put Emmanuel and then I'm going to put Nah, okay, nice. Okay, that's gotta work. So actually you're gonna be in three people groups. So let's go that way. Aha, hello. Una conversación en la que vamos a realizar, ¿verdad? Yo doy el saludo. Yo soy Juan. Ok, listen, listen, listen. Lo que van a hacer, ajá, básicamente es crear una pequeña mini conversación eh, tomando como ejemplo la que acabamos de leer. Okay, en la cual ustedes, en la cual ustedes pueden solicitar, ok. Un, algo, okay? ya sea un permiso o algo más. Uh, Alguien tiene que la tele con todo. <ríe> ok, now, listen, listen, in that case, ah, in that case, sí, vamos a, vamos a crear una pequeña conversación de unos tres, cuatro renglones cada, cada, cada parte, ok, en la cual ustedes van a solicitar, no sé nada, van a solicitar algo. Ya sea eh, algo relacionado al trabajo o en algún otro aspecto, ¿ok? Tal y como la conversación corta que hemos estado practicando anteriormente, ¿ok? Entonces, si acá vemos tres, ¿ok? Let me see, ¿cómo podemos hacer? Now, in this case, let's put it this way. Supongamos que Carlos y Jorge están solicitando algo, ¿ok? En este caso, hagamos que Gilberto sea como el, el the boss, el jefe, en el cual ustedes dos lo saludan y luego Carlos solicita algo, ¿ok? Gilberto dice si lo aprueba o no, ¿ok? Si dice no, ok o no, ¿ok? Y luego Jorge puede seguirle ahí con alguna otra solicitud. Y lo mismo, podemos ver si él lo aprueba o no. ¿Cómo así? Por ejemplo... If you're talking about mm, something that you're going to, to ask. Por ejemplo, Jorge puede decir, can I, what? Can I enter to work late tomorrow? Ah, puedo entrar a trabajar un poco tarde mañana. Y ahí puede decir, Jorge, because I have to take my mom to the hospital. Okay. Como una idea, right? Ah, can I, listen up, can I arrive late to work tomorrow because I have to take my mom to the hospital? Y ahí Gilberto le puede decir, yes, you can, ok? O no, you can't. En negativo, si lo aprueba o desaprueba, ok? Así okay. lo podemos hacer en una sola. Ah, ok. Thank yeah, meaning one single. Chair. Ajá. Ajá, Mr. Si fuera entre, entre dos, yo, yo ya tenía una pequeña por acá. Se la voy a decir a ver si le podemos agregar algo. No okay. hacemos otra. All right, tell me. Yo, yo había puesto así, digamos, yo inicio como Juan, digamos, un saludo. Mm -hmm. Good morning, Mr. Eh, Carlos, Carlos Camero. Ajá. Good morning, Mr. Carlos. Mm -hmm. Y él, 
él me contestaba más abajo, digamos, Carlos, hello, Juan, we can mix, ten, tomorrow, to study English, digamos, hola Juan, nos podemos reunir mañana para estudiar inglés, y ah. luego yo le contestaba más abajo, este, por, por supuesto, can we Ay, meet? Bueno. En ese caso, en vez de decir we can meet, ponga can, can we meet? Can we meet? Can, uh, can we meet? Can, can we meet? Exactly, exactly. Give me one second. Se me está uniendo pero, alguien más. Pero como somos tres. Ok, no se preocupe. Y podemos, podemos incluir a, 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 a Jorge. A Jorge. Ok, ¿cómo así? Ah, Carlos le puede decir. Listen up. Can Jorge come to practice with us? ¿Puede Jorge venir a practicar con nosotros? Ok. Y yo le, y yo le digo si, sí o no. si lo apruebo o no. Exactamente. Ok. Y luego Jorge puede meter ahí su, uh, por así decirlo, su pregunta. Ok. Por ejemplo, puede decir... Can we practice the conversation from, from, from the homework? Ok. Y ahí, y ahí ambos pueden responder de sí, sí o no. Ok. I guess you have an idea, right? Ahora sí ya tienen más o menos la idea, right? Y pueden seguir su secuencia, Gilberto. Ok. Ok. Puede darle lo que usted tiene a Carlos y a, y a Jorge y así tener todo uno solo, ok? Ahí solo solo una de las demás las demás solicitudes ¿oy? pero recuerde es okay. can you can you ok ok perfecto entonces comenzamos con Gilberto o usted o Gilberto y Jorge con con, con, la, de Gil, con la de Gilberto si quieres bueno entonces Gilberto comienza diciendo con eh, ok si gusta lo practicamos okay. para para cómo nos va a quedar ok Vaya, good afternoon, Mr. Manuel. Hola, hola. Good afternoon, William. How is you? Uh, is you? I came my day off tomorrow. Good afternoon, William. Is you? I came my day off tomorrow. Why? I do not feel well. I visit Why? the hospital. I do not feel well. I visit of course. the hospital. Thank you. Okay, you can even include a, have a nice day. Right, so okay, common, have a nice day. Common ending. <laughs> From there. Ending conversation. Yes. Exactly, exactly. Okay. <laughs> Solo que repítame la pregunta, William, que usted le hizo. Uh, is juice, no sé si es correcto. Is just I came my day off tomorrow. Ah, uh, solo I can or I came my day off tomorrow. Listen, can I have my day off? Can I have a day off tomorrow? William, William, está inventando. Yo le dije, fíjese. <laughs> Is listen, it William, listen, William, William, can I ¿Sí? have? Can I have a day off tomorrow? Que no, ah, ah, hay que, es que se. Sí, ahí. Sí, ahí. no le escucho. Se escucha como cortado. Ah, ok. A ver, give me one second. Se la voy a anotar. Y Michelle me está pidiendo sí, es ayuda. Que... Ok, se la, voy a, se la voy a anotar acá, mire. Can I have a day off tomorrow? Y ahí puede dar la explicación. Ahí, se, ahí lo acabo de mandar al, al chat. Ah, ok, ok, ok. okay. Sí, sí. Ok. Y antes de eso puede poner. It's just. Como para decir. It's mm, just. Can I have. Uh -huh, the day of tomorrow. Uh -huh. Y ahí puede continuar, ok. Y ya lo demás está, está bastante bien, ok. Ok. Sí, que, es que me había dicho de Manuel, pero no. no <ríe> sí, no, 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 no la mucho, toda. O sea, okay. No, y que me la escribió, pero no la, no, no la agarré ah, bien. Ah, va, perfecto entonces. Bueno, vuelvo en otro momento, ¿ok? Voy a ir a... Okay. Alguien más me está solicitando ayuda. Ok.
Hola. Hello. I'm sorry, I was explaining something. Lo siento, estaba explicando algo a otro, a otro grupo, por eso, no, por eso me he tardado un poco. Ajá, tell me. Eh, tenemos ya un ejemplo, pero queríamos ver si nos ayuda. Ah, ok. Go on, read it. Ok. Eh, good morning, Wendy. How are you? I'm fine, Stefan. Hello. Hello. Ok, I'm, so, I'm sorry, girls. Lo siento, hubo un corte de energía porque está comenzando a llover bastante fuerte. <ríe> Nos quedamos así como, 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 habla, habla. me quedé así como esperando y qué pasó. <ríe> Okay, okay. Let, let's repeat the conversation, please. Y lo siento, chicas. Okay. Maya. Eh, good morning, Wendy. Eh, perdón. Good morning, Wendy. How are you? <laughs> I'm fine. Eh, can you help me send the mail in the afternoon? Copy the please. Very yeah, I sent them. Thank you, Wendy. It's for the <laughs> ah, okay, very good. Nice, chicks. Ahora bien, continúenlo practicando entonces para que ya salga de mejor, digamos, con más fluidez, ¿ok? Bye. Okay, teacher. Perfect. In the meantime, I, I will go to check another one, okay? Okay, thank you. Thank you. Quiere cambiar los roles. No, ¿verdad? Porque ahí lo vamos a decir que. Mrs. Verónica, ¿puedo ayudarte? Yes, can I take part of this week? I need to go to clinic. Yes, of course. Don't worry. Sí, repasemos otra vez. Hello, hello girls. Hello, hello teacher. Hola teacher. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, nos ha salido super nice. <risa> a ver, a ver, a ver. Quiero escuchar. Vaya, Berito, demostrémosle. Va. Y todo más, sí, Vaya, todo nice. Todo ok, nice. ok, ok. Let's go, let's go. Good morning, Miss Oila. Hello, Miss Veronica. How are you in this morning? Very nice. I hope you are fine too. Miss Veronica, can I help you? Uh, uh, yes. Uh, 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 give, me, uh, give me one second. Give me one second. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarla? How can I help you? Uh, okay. uh, uh, le, voy a, le voy a mandar ahí. How ya ¿Cómo puedo ayudarle? No me falta right? Yeah. Ok. Uh, ok. Ok, continúe. Mrs. Mrs. Verónica, ¿cómo puedo ayudarle? Ah, le digo, yes, ¿verdad? Sería... Ah, solo el permiso, ¿ya? Ajá. Can I take Friday of this week? Está bien como esa, esa oración, teacher. Can, can I... I take... Friday of this week. Take the Friday. Can I take the Friday? Can I take the Friday of this week? Yes. Can I take? Ah, nos faltó el the Friday of this week. I need go to clinic. Ah, uh, I need to yes. go. I need yes. to go. Yes, sí, es cierto, un verbo. No más que se encuentro. Le hubiésemos puesto I have. 
tú para que suene más convincente. Sí, cabal. <risa> no, pero el need to en este caso le funciona bien porque es una necesidad. Aquí, uh -huh. aquí es una necesidad. Okay. Ya, yeah, el have to es como suena más que, mire, tengo que ir, así que me tiene que dar permiso. Uh -huh. sí, <risa> exactly. Ajá. Uh -huh. Yes. But, yes, of course. Don't worry. Thank you. Bye. Finish. Okay, very no, good. Ta, no fue tan excelente, pero bueno. Yes, no, no. no actually. Yes. Oh, menos ahora, un ocho, digo. Ahora, ahora, <laughs> ahora sí, ya está excelente. Bueno, oh, sí. manténganlo practicando entonces. En un reto más voy a revisar cómo van los demás. Y así nos vamos a la sesión principal después, ¿ok? okay. Perfect. Ok, ok. Va a ver, repasemos otra vez. At I I I can I Primero va primero va can. Ajá. Sí, por eso. Can we, can we meet tomorrow at 10 a.m. Y ahí solo me responden los dos. Este, uh -huh. Yes, I can. Or, of course. Uh -huh. okay. Uh, 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 hello, hello everybody. ¿Cómo vamos acá? ¿Cómo vamos acá? ¿Ya, ya terminaron de, de, de plasmar la conversación? Sí, ya lo yes. último. Ya. Ah, ok, ok. Keep up practicing, ok. Ok, sí. Can we meet? I, I ten, a, a ten AM. Así lo dejamos. Uh -huh. eh, uh, yes. eh, ok, ok. Es AM, ok, no a AM. <ríe> Ese es en español. Es AM. AM. Exactly, exactly. Ok. Perfecto. En, uh, let me see. En cinco minutos nos vamos para la sección principal. Ok. So, in the sí, case, solo, hurry up and practice. Último. Ok. Perfecto, perfecto. Let's go and practice that part. I see a week and I hope to feel better. Thank you very much. Hoy soy yo mejor, ¿verdad? <laughs> okay. You finish, you finish the conversation <laughs> and everything? Ahora sí, ya, 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 ya yeah. tienen la conversación bien plasmada? Sí. Sí, okay. ya. Yeah. Okay. Can you read it for me, please? Sí. Okay. Go okay. after, uh, Mr. Manuel. Good afternoon, William. How can I help you? Can I have a day of tomorrow? Uh, why, William? I do not feel well. It's just I visit the hospital. Okay, no worries, William. Okay. You're welcome. You're welcome. To feel better. Okay, 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 okay. Ah, ah, okay. Entonces, I hope you feel better. Lo dice Emanuel en la misma, en la misma, en el mismo párrafo. Yeah. Yes. Ah, y usted termina diciéndole como, thank you. Como... Y usted termina diciendo, <ríe> le sale el pitbull. Y usted Very termina... <ríe> okay, no problem. Y usted termina diciéndole William, thank you, right? Thank you very much. Thank you very much. Ah, okay. Perfecto. Perfecto. Uh -huh. So this is the way. All right. Es que todo problema con el internet. Se me pone freezer o se me queda, se me va el internet. Ah, poco. no. No, si así estamos. Acá eh, ya comenzó a llover. Por fin está lloviendo. Y se me oh. ha ido, bueno, se me ha ido la energía. Y ahorita estoy con un foco recargable y con los datos. <laughs> that's, Híjole. That's funny. That's funny. Where do you live? Ah, San, San Miguel. Ya, yeah, por, por, por fin está lloviendo. Bueno, no vivo en la ciudad, ciudad de San Miguel. Es una zona limítrofe con Usulután, pero igual el calor se siente rico. Sí, no sé. Yeah. Pero en la, unión, en la unión es más caliente. Sí. Ah, sí, sí. En, 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 especialmente en Santa Rosa de Lima, ya, yeah, me es más caliente que, que en San Miguel. Yo, yo he ido a un lugar que se llama Corinto. Ah, no, pero ese es Morazán. 
Ajá, no, todavía, Corinto, más, Corinto, todavía Corinto, más lejos todavía. Ya, yeah, Corinto Marazán. Very, very hot. <laughs> yeah, I mean, that, that's true, that's true. Ese pueblo se caracteriza porque eh, en, en cierta área de ese pueblo, la mayoría, bueno, al menos antes, eh, casi toda la gente era zarca. ¿O es zarca? Hay una zona... Sí, en, eso hay, sea, hay, verdad, hay, he visto que... Hay una, zona, hay una zona que sí, es bien raro ver a una persona que no sea de, col, de ojos de color. Yeah, ah, super, yeah. no sé. nice. Ahí sale uno así, ah, wow, este es normal. Exactly. Ice brown, ice brown. Exactly. Well, nice. Exactly. Just give me one second. Give me one second. I'm gonna text out uh, the internet because it's, it's lacking and I don't know why. Give me one second. Okay. Ah, oh, yeah, man, it's back. All right, perfect. Cool. Uh, so you feel ready with the conversation, right? You're ready? Yes. Okay, perfect. Uh, I think everybody's ready. Okay. No, no. Uh, so let's go, let's go back. I'm gonna send a, a broadcast message. Okay. okay. Ready. Es que había uno que todavía no estaba por el inglés, pero creo que ya, ya lo completó el grupo. Ok, let's go back, man. Let's go back to the main section. Ya iba a comenzar a hablar como carrete en bajada y con el micrófono apagado. Man. Like always. Siempre se me olvida que tengo que, 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 que turn it on. All right. Let's continue with the, the conversations that you people created for the first time. That might be nice. That might be nice. I want to listen a those performances. Vamos a escuchar entonces esas conversaciones que por primera vez ustedes han creado, right? By your own. Vamos a ver qué tal salen. Cool. ¿Quién quiere ser el primer grupo participante? Who wants to be first? Me with Verónica. Ok, <laughs> perfect. Let's go. Y Verónica así como que, no, I'm going to be the last one. <laughs> Quería ser la última. No, mejor <laughs> salimos rápido. Pues sí, cabal. Ok, ok. Cool. Let's, let's, let's start, check. And, uh, yeah, let's start. Good morning, Miss Oilan. Hello, Miss Veronica. How are you in this morning? Very fine. I hope you are fine too. Mrs. Mrs. Veronica, how can I help you? Can I take the Friday of this week? I need to go to clinic. Yes, of course. Don't worry. Thank you, Miss Oilan. Bye, Miss Veronica. <laughs> okay, perfect. Very good. Thank you, Soy Lengua. And Veronica, you did it. You did it excellent. Very good. Now, let me see. Ya los otros grupos son de tres. Now, in that case, two of them, right? You, William, and Emmanuel are only two, right? Eh, no sé si era José Edgar o José Pineda el que estaba incluido, José pero... José Edgar estaba escuchando. Yeah, right, but he was as a listener. Estaba nada más como oyente. Ok, he didn't participate that much. Ok, cool. I want to listen to you. I want to listen to you, Bob. Ok. Good afternoon, Mr. Manuel. Good afternoon, William. How can I help you? Hola, hola. Emanuel. Hola, hola. Hoy, hoy ah, sí. Ahora sí, ahora sí. Hoy sí. Ajá. Sí. Ok. Good afternoon, William. How can I help you? 
Okay, I have a day of tomorrow. Manuel? Why, William? Okay. I do not feel well. I hello, do... hello. We listen to you. Okay. I do not feel well. I use a busy the hospital. No worries. Go ahead. You're welcome. Okay. I see you on weekend. I hope to feel better. Thank you very much. Nah, okay. Very good. There you go. So William is sick. He's going to have a good okay. uh, a day off. That's nice, man. Que alan así fuera, dice William. Cabal. If you don't show up the incapacidad, Letterman, you won't have a day off. <laughs> okay. No aplica. No aplica la incapacidad. Exactly. Exactly. Yeah, I mean, it doesn't apply. Yeah, I mean, like a friend. Como un amigo se fue a poner la tercera dosis de la, de la vacuna. Le dio un montón de síntomas y fue al seguro a pedir una incapacidad y no se la dieron. So he's working at that. Poor of him. Okay, let's see. Who's missing? Ah, uh, it's missing Wendy and Michelle. Huh. All right. I want to listen to you both, girls. Okay. Empiece. Good morning, Wendy. How are you? I'm fine, Stephanie. Uh, can you help me send the, send the mail in the afternoon? Copy the boss to please. It's very important. Yes, I send them. Okay, thank you, Wendy. Okay, <laughs> okay so it's like, you're welcome. <laughs> All right, Wendy and Stephanie, you did it good. Okay, perfect. Let me see. Let's let's make up with the last group. Gilberto, are you there? I know why Gilberto. All right. I know he's there. He's there. <laughs> okay, cool. Gilberto, Carlos, and Jorge. Jorge. Yeah, I mean Jorge. Ah, Jorge, turn on the camera, man. And let's 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 do it. I wanna listen to you. Okay. Let's start. Okay. Good morning, Mr. Carlos. Hi, Gilberto. How are you? I found. Can we meet tomorrow for study English? Yes, I can. Can Alberto meet with you? With us? Of course, you can. Hi. Can we meet tomorrow at 10 a.m.? Okay, perfect. Thank you. Nice people. Nice. Por fin lo acoplaron. Very good. All right. Thank you, Jorge, Gilbert, and Carlos. Okay. That, was, that was nice. That was nice. That was nice. Okay. Very good. Man, I hope I hope the other ones could be here. Lástima los demás no estuvieron acá. Eso es la mitad ahorita. But anyways, probably they're gonna be tomorrow. Ma mañana vamos a hacer otra práctica. So likely similar to this one. Algo similar a esta. So since tomorrow is gonna be the last day, I hope everybody is it's, it's in here. Okay, this this couple of minutes that are missing, we're gonna go into the manual and mm -hmm. practice. Como no fue para ser la primera vez. Pues la verdad bastante bien. Better than I was expecting, man. Mucho mejor, mucho, mucho mejor, like, you know, like, de lo que, de lo que, si se podía esperar. You did it excellent, man. You did it excellent. Para hacer el, el, el segundo módulo lo hicieron bastante bien. Very good. All right. Give me one second. Uh, we have something pending from, from uh, the manual. We're going to be working in the last page today. This is the page. Okay, look at this. 
what we were basically uh, explaining and practicing yesterday and today, you have it in here. Lo tienen acá básicamente en la página, eh, you got the page 48. Ok. Básicamente lo que estuvimos hablando ayer, eh, practicando ayer y ahora, lo tienen en la página 48. Ok. Eh, Esta es en cuanto a la estructura. Ok. Algunos ejemplos. Eh, esto con relación a cool, el tema que estuvimos viendo ayer. Right. And this one is uh, today's topic. Y este básicamente es el tema de este día. Ok. How to use can for informal requests, right? This is the one that we were practicing today, uh, which is something that you manage perfectly. Pero antes de terminar, okay, before ending up, vamos a hacer algo con esto, okay? Let's practice these things, these five things. This is write five requests that your boss will ask you next week. Escriba cinco, let's not. Cinco solicitudes que su jefe podría pedirles a ustedes la próxima semana. An example. Just to be clear. An example. Supongamos un ejemplo. El jefe ven y diga. Y me diga a mí. Listen up. Can you work on uh, Holy Week? Can you work on Holy Week? Ah, ¿podría trabajar en Semana Santa? A lo que yo sutilmente voy a decir. No, I can't. All right? So, like, very gently, right? So, en ese caso es como una solicitud, right? Que mi jefe podría decirme la próxima semana. Just an example. Okay? Tomemos esta como si ya lo hubiésemos hecho todos. Pueden copiar esta y escríbanme las demás. Ok. Entonces, no sería, no sería cool, no te can. All right. Ah, en este caso pueden usar ambos. ¿Ok? Pueden usar ambos. Can o cool. Si gustan, pueden hacer dos y dos. All right. Recuerden que cuando usamos cool, ya la, oración, la pregunta es un poco más formal que can. Recuerden que ahí ambas, ambas, sí, ambas. Como se supone que es el jefe, ¿verdad? Pero era mi duda. Exactly. No, pero en este caso es eh, del jefe hacia usted. Ok. That's why I'm telling you. Y ambas recuerden, una es formal y la otra es informal. Por eso les pido, dos y dos hagan. Recuerden que es como que si su jefe les estuviera diciendo esa, eh, esa solicitud o les estuviera haciendo esa solicitud. Ok. No a ustedes a su jefe, sino él a ustedes. Tengo un par, teacher. Ah, ok. Cool. Can you read them? Uh, uh, con Ken, can you pay the next week? Ah, ok. <laughs> uh, could you prepare the meeting tomorrow? Could you prepare the meeting tomorrow? Ok. Could you visit the company today? Ok. That's very good. All right. Nice. Thank you. Teacher, yo tengo dos, pero no sé si está bien. Ok, read them. Leales. Eh, can you send the report a t i eh, Pero no sé si está bien. Es que, bueno, al menos en mi trabajo hay un departamento que, que es tecnología y, se, y lo abrevan, abrevian con TI. ¿TI? Uh -huh. Departamento de tecnología, dice. Uh -huh. y, pero lo abrevian con TI. Aquí Entonces, es, en inglés es IT. Uh -huh. 
o IT. IT, ah, ok. IT, ok. Entonces, en, entonces sería, can you send the report a to IT? To, to. to IT. To IT, ok. Y tengo otro. Could right. you call the client in the afternoon? Ah, ok, muy bien. Could, could you call the clients in the afternoon? That's okay. correct. Thank you. Nice. Somebody else will have at least one? Yo. Ok. Could you be team leader for the next week? Ah, ok. Could you be the team leader for the next week? Nice. And this, uh, another, could uh -huh. you dress in formal for the next weekend? Okay, could you dress for, you? formally for the next for the next week? I think. Okay, could okay. you dress formally for the next week? Exactly. Very good. That's the way. And can you work on your day off? Okay. Very good. Eso es lo que más duele, right, Emmanuel? Yes. Ya puedes trabajar en el día libre. Nah. nah in, no, the, in the last is very hard. <laughs> exactly. Hey, can you work overtime today? Ah, yeah, man, I can feel you. Working overtime is, is super, super, super stressing. Especially when you are tired. Nah, las horas extra sí. Como que no tanto. But anyway, cool. Those are the ones that you have, right? Perfect. Thank you, Emmanuel. All right, somebody else? Alguien más? Sí, teacher. All right, Soyla. No sé si están bien, que consta. Ah, ok. Can you work on. Ah, esta era la primera pregunta. Can you do the report? Can you do the report? Okay. Mm -hmm. Ahora, can you work tomorrow? Can you? Can you work tomorrow? Ah, okay, very good. Y la última que tengo es, could you send me the report, please? Ah, okay, excellent. Okay. Thank you, Soyla. Somebody else? No, okay, all right. Listen, listen people. Uh, it's basically 10.04, okay? Mañana, listen, mañana, básicamente vamos a tener un repaso general de estos temas principales que hemos estado viendo, especialmente el uso de cool, el uso de can, el uso de would like to, ok, y el uso de would, si no me equivoco, sí, sí estamos viendo would by itself. Entonces vamos a hacer un par de prácticas, eh, tal y como hemos estado haciendo y, y, en esta sesión, ok, we're going to create something, uh, we are going to have... Uh, some forms to fill and all those things and 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 para los que no me han, no me han, no me han dado a uh, esta actividad o para los que no me han terminado esta actividad mañana al inicio de la clase lo vamos a comenzar a leer ok esperaría que mañana me lo puedan completar ok que sería let me see, serían cinco right bueno, con lo que les escribí al principio, prácticamente serían cuatro que ustedes van a escribir, que con eso terminaríamos esa página con relación a, ese mod, a, esta, yeah, a este tema. Okay. En, eh, y así nos quedamos solo con la práctica de algunas pequeñas conversaciones que vamos a tener mañana. Okay. Igual, para mañana, please, people, please, eh, si se conectan de inglés corporativo, all right, porque va a haber alguien que se va a conectar Please, enciendan sus cámaras. El momento de hacer la encuesta. Okay, it's really important for you to have it on. 
Eh, probablemente lo vamos a hacer como a las 9 y algo de mañana les voy, a, les voy a notificar la hora en la que vamos a hacer la encuesta y luego pues nos vamos a quedar eh, trabajando igual en las, en, las, en las actividades de producción que vamos a tener eh, ya que sería lo último que vamos a estar haciendo entonces para mañana igual ya tendrían que tener hasta la tarea 20 en cuanto a las, a las, a las homework okay, de, la, de la plataforma asimismo eh, para mañana ya tendrían que tener el examen final, ¿ok? Para los que no lo han hecho, pueden, tener, pueden, pueden hacerlo mañana durante el día, si tienen, si tienen el espacio, o lo pueden hacer después de la clase. Solo que si es después de la clase, uh, les voy a recordar ahí, ¿verdad? Please, por favor, hagan el examen, que necesito su nota en All Those Things. Porque sí, ya para mañana tendríamos que tener todo ya cuadrado y ya con sus notas principales también para ser enviadas ahí el soporte. ¿Ok? Como les digo, si pueden avanzar con el examen, el, el examen final, eh, eh, it's gonna be perfect, sería más que perfecto. Así a mañana tendrían poco trabajo para poder, ¿ok? Culminar de mejor manera el, el módulo. ¿All right? Entonces voy a pasar a asistencia y me termino en eso. ¿Ok? You can finish okay, that teacher. by tomorrow. Give me one second. I'm going to stop sharing this. And I'm going to pass the attendance list. Give me one second. Uh, let's see, Carlos Mauricio. Okay, all right, mister. Uh, let me see. There is one person that I need to stay Okay, let me see. I'm gonna stay with uh, Gilberto. Can you stay yes, with the okay, Gilberto? Can you stay with the 10 minutes feedback? Nos vamos a quedar con 10 minutos de feedback con usted, Gilberto. Okay, after class. Okay, perfect. Uh, let me see. Cindy Melanie. Yes, Cindy. Nah, Cindy didn't show up today, right? Okay, let's continue. Elvi Quintanilla didn't show up today neither. Stephanie Michel? Present. Okay, perfect. Start here. Ivania Jamilet. Yeah, me neither, Ivania. Okay, uh, Jorge Alberto? Present, teacher. Okay, nice. Jose Antonio? I am in Jose. Jose, are you there? Okay. Well, okay, Jose Edgar, he said present in there. Juan Emanuel. Okay. okay. Thank you, Emanuel. Juan Gilberto. Sure. All right, Julio Alberto didn't show up. Julio Cesar, now. Karen Beatriz, she, she got disconnected. Luis Gerardo, it's not here. Veronica Arely. Present. All right, excellent. Wendy Jamilet. Okay, Wendy just left. Okay. All right, William Ernesto. Present teacher, good night. Good night, Mr. Xiomara Elizabeth. Is Xiomara here? No, right, she's not here. Uh, Luis Jonathan got disconnected. Carlos Jose didn't show up. And the last one, Soyle Guadalupe. Present teacher. Nah, okay, perfect. All right, so if there's nothing more to add, let's see you tomorrow in the last video conference from the multiple people. Have a wonderful night. Bye bye. Okay. Bye bye. Good night. Okay. Good night, everybody. Good night. Sure. Good night. All right. Bye, everybody. All right, Jose. No problem. All right. We have finished the class, actually. Okay, Gilberto. All right, uh, I, I decided to choose you. Eh, decidí dejarlo con estos 10 minutos de feedback, ya que 
uh, para a varios de sus compañeros, incluyendo uno, no se logró conectar, bueno, no se logró prácticamente conectar casi en todas las clases, así que no, no pudo tener sus 10 minutos de retroalimentación. Y hubo otro que se tuvo que mover, así que solo me quedé con 19 participantes. Entonces, había que tener a alguien más que poderle dar un feedback en caso de que hubiesen algunos, algunas preguntas con respecto a los temas que hemos estado viendo. Por eso tomé sí. bien a el poderlo escoger a usted. Por si es que hay alguna pregunta o, o something related to the topic o algo relacionado a los temas que hemos estado viendo. Sí. Yeah. So, no sé si tiene, si tiene preguntas, algún, alguna inquietud, ya sea en cuanto a vocabulario, que se ha visto, estructuras, o algo. Sí, me Solo nada más. Este... Yes. Entender más o menos, quiero ver esto. Siempre cuando hablamos de para tener seguro, bien definido, cuando hablamos de, de un verbo, nos referimos a, a lo que estamos preguntando. Eh, cuando nos referimos a un verbo, básicamente es esa parte esencial o esa palabra esencial que nos indica la acción. Es que en este caso, no nos vamos a estar preguntando exactamente. Exacto. Si queremos comer, si queremos salir. Exacto, y para todo hay un ah. verbo. Entonces, dependiendo de lo que se va a decir o se va a preguntar, siempre va a necesitar un verbo. Uh -huh. A eso le llamamos verbo. Exacto. A la acción. A la acción, es correcto. Podemos ir a comer cosas mañana. Ah, ajá. Entonces, Ax ahí puede decir... Can we go to eat? Pupusas tomorrow. Ah, entonces ya ahí va el eat. Que es comer. El, entonces, el verbo comer, eat. Exacto, exacto. Entonces ahí está. El, es el, el que está indicando la acción. Que se va a desarrollar o se ha desarrollado o se está desarrollando. El subject siempre es el... Siempre va a ser I, you, we, she, he. Exactly. Siempre puede siempre. ser, siempre puede ser los, los pronombres o, o puede, puede ser, ser el nombre un nombre de la persona. Exactly, un nombre propio. Uh -huh. Ahí dependiendo. Decir el nombre de la persona o podemos decir chi o podemos decir el nombre de Carla. Es correcto, es correcto. Yeah. Right? Es correcto. A veces lo que estaría tener definido que y el complemento le llamamos al el complemento es básicamente a todo aquello que nos haga más específico de lo que se está hablando, ¿ok? Va, por ejemplo, si usted dice, I am, I am going to eat, iré a comer. Va, I am going to eat, iré a comer. ¿Pero qué iré a comer? Va, por ejemplo, si dice pupusas, I am going to eat pupusas, pupusas sería el complemento. Entonces, nos está haciendo más específica la oración. Que, que vamos a comer ok, entonces todo sí. complemento es todo aquello que nos hace más específico ok, o nos provee información adicional sobre qué estamos hablando okay. eso es el complemento todo aquello que va después del verbo es un complemento el complemento es correcto ah, pues, ah, pues sí, solamente eso podría estar tener ah. definido qué, qué era Ah, perfecto, perfecto. Eh, ¿Con las tareas cómo vamos, Gilberto? Con las tareas ya, ya hice la, hasta la 20 ya. Ah, perfecto, perfecto. Solo me y... falta el examen, nada más que son ah. 20 preguntas. Sí, porque, porque es de no, cuatro, no he visto. Cuánto. Sí, porque es de cuatro, es de cuatro. De cuatro, ah, estas, de cuatro, de cuatro partes, exacto, de cuatro, cuatro partes, partes, así como el midterm. Algo similar al midterm, viene siendo. Ah, ya entonces van a ser cuatro partes de cinco, digamos. Es correcto. Ya. Yeah. 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 Es correcto. Pues sí, pues solamente el examen. Me falta ya porque ya las tareas ya las... Ya hice hasta la 20 ya. Ah, perfecto, perfecto. Me alegra escuchar eso. 
Right? Sí. Very good. Entonces, no sé si hay algo más que, que quiera preguntar o añadir. Pues, no, pues nada más, teacher. Vale la gracia porque hemos aprendido mucho, diría yo, en ah. este segundo módulo. Ah, perfecto. Y ya. espero que, pues, nos podamos seguir viendo en el módulo 3 y seguir aprendiendo mucho más. Ok. Yeah. Sí, porque eh, creo que ha estado la dinámica que utilizó para, para practicar, creo que estuvo bien de, de enlazarnos, digamos, a, a preguntarnos y a contestarnos entre nosotros para, para ir aprendiendo, que sea sí, sí, claro. para, macheteado, como decimos, pero algo no, pero, exacto, pero la idea es de que, ajá, de poder practicar el vocabulario que se va aprendiendo poco a poco, practicar las conversaciones, que eso es bastante importante para también ganar un poco de, de fluencia, ¿verdad? Right? Sí. Un poco de velocidad Entonces, al momento de hablar. Creo que estuvo bastante bien la, la dinámica, cómo hemos, cómo hemos practicado, pues, y creo que de todo este mes, pues creo que por lo menos un 50% que hemos agarrado. That's excellent. That's cool. Me alegra escuchar sí. eso. Así es, teacher. Gracias por, por eso entonces. Nada, ya sabe ¿verdad? que para eso estamos. Y me alegra sí. que poco a poco vayamos, vamos aprendiendo. Y así va a ser. A ver que a medida vayan pasando más módulos, vamos a ir agarrando más fluencia, más vocabulario, vamos a ir conociendo más estructuras. Yeah, man. We're gonna have fun. Sí, All right. ah, pues creo que solamente eso era mi duda que tenía. Perfecto, Gilberto. Entonces, si no hay nada más que agregar, eh, nos vemos mañana en la última videoconferencia que vamos a tener, ¿ok? Ok, teacher. All Así right. quedamos entonces. Ok, perfecto, Gilberto. Have a wonderful night, ¿ok? Bueno, good night, teacher. Ok, nice. Bye bye.